हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव क्लास एफ वाई सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट दैट इज मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेम फर्स्ट माय सेल्फ मोमिन अफान इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर स्टडीड मोशन एंड इट्स टाइप इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलासिटी acceleration inertia so these are the topics of today's video lecture we will see these topics one by one so first topic is displacement displacement is defined as the change of an object's position that occurs over a time interval koi bhi object ek position se dusri position par jata hai over a time interval to ye us object ka displacement kehlata hai To understand the displacement, let us consider an example. Consider car starts from the origin O, and it moves along a straight line. In time t1, it reaches at point p1, which is at a distance x1 from the origin O, and in time t2, it reaches at point p2, which is at a distance x2 from the origin O. so the position vector of point p1 can be written as op1 bar is equal to x1 bar and the position vector of point p2 can be written as op2 bar is equal to x2 bar here position is the vector quantity so the displacement is also a vector quantity so the displacement of car from point p1 to point p2 can be written as delta x bar is equal to x2 bar minus x1 bar here delta represent the change in quantity displacement is also known as the difference of two position vector that is p1 uh, position vector of point p2 minus position vector of point p1 that is x2 bar minus x1 bar that is this is the difference of two position vector so the displacement can be written as delta x bar is equal to x2 bar minus x1 bar here delta x bar is called the displacement of car from point p1 to point p2 delta x bar also can be written as p1 p2 bar is equal to delta x i cap here delta x represent the change in quantity or difference of two position vector i cap is the unit vector so delta x bar is called displacement vector for better understanding let us consider another examples in first example particle moves from x1 to x2 now we have to find the displacement of particle from x1 to x2 so here x1 is the 2 meter which is at 2 uh, meter from the origin o and x2 is 4 meter from the origin o so as i said that the displacement is the difference of two position vector so displacement of particle from x1 to x2 can be written as delta x bar is equal to x2 bar minus x1 bar x2 is 4 meter from the origin o and x1 is 2 meter from the origin o so x2 bar minus x1 bar is equal to 4 meter i cap minus 2 meter i cap is equal to 2 meter i cap here result is positive it means that the particle moves in positive x direction or we can say that it moves towards the right hand side in second example particle moves from x1 that is 6 meter to x2 that is 4 meter means it moves from right hand side to left hand side now we have to find the displacement of particle from x1 to x2 now similarly delta x bar will be x2 bar minus x1 bar that is difference of two position vector x2 is equal to a 4 meter and x1 is 6 meter so 4 meter minus 6 meter is equal to minus 2 meter here result is negative it means that the particle moves 
towards the left hand side or towards the negative x direction. In third example, particle moves from 2 meter to 4 meter and it returns from 4 meter to 2 meter. It means it backs to its original position. So here x2 will be x1 will be 2 meter and x2 is x2, x2 is also 2 meter. So we have to find the displacement of particle from 2 meter to 4 meter and back 4 meter to 2 meter. So displacement vector delta x bar will be x2 bar minus x2 bar x2 bar minus x1 bar is equal to 2 meter minus 2 meter. So result will be 0 meter. Here displacement is 0. It means that particle apni wapas original position par aage hai. So displacement will be displacement may be positive, may be negative and may be 0. So I hope you understood displacement with these examples. Next point is distance. Distance is the total path followed by the object. To understand the distance, let us consider an example. Consider a particle moves from point A to point B and it moves along this path. So the total length of this path will be the distance and the a shorter distance between initial point and the final point will be the displacement. Here this is the displacement and here is the distance of the particle. Next point is speed. Speed is the measure of the motion of body. With speed, we measure the motion of body. Next point is average speed. Average speed is defined as the total distance covered by the object divided by the total time interval taken by the object to cover that distance. So the average speed can be written as V is equal to total distance divided by total time interval to cover that distance or V is equal to S divided by T. Here S is total distance and small t is time interval and its SI unit is meter per second. To understand the average speed, let us consider an example. For example, a man covers uh, 5 kilometer in 30 minutes. So the total distance is 5 kilometer and total time interval is 30 minutes. So the 5 divided by 30 will be the average speed. Next point is uniform speed. When an object travels equal distance in equal interval of time, then that object is said to be in uniform speed. Ko bhi object equal distance, equal interval of time mein travel karta hai, to hum kehte hai ke wo object uniform speed mein hai. For example, ek aadmi 5 km aadhe ghante mein tay karta hai, और अगला 5 किलोमीटर फिर आधे घंटे में तय करता है तो हम कहेंगे कि वो आदमी ये तो यूनिफॉर्म स्पीड में है नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड गिव्स द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट विद टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के तो स्पीड बताता है किसी भी टाइम में इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट ये तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है आधे घंटे में ठीक है इनिशियली में इनिशियली उसकी स्पीड ये तो स्लो होती है लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसकी स्पीड ये तो बढ़ती है ठीक है अब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है आधे घंटे में सो फाइव डिवाइड बाई थर्टी मिनट्स ये हो जाएगा उसके एवरेज स्पीड लेकिन स्टार्ट में उसकी पाँच मिनट पर या फिर कह लो दस मिनट पर या पंद्रह मिनट पर उसकी स्पीड क्या थी ये जो है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो किसी भी टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी ये जो है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की मदद से हमें पता चलता है ठीक है यहाँ कंसिडर कर लो डेल्टा इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट दैट विच इज़ फाइव किलोमीटर एंड डेल्टा टी डेल्टा टी इज़ द टाइम इंटरवल टू कवर दैट डिस्टेंस दैट इज़ 
थर्टी मिनट ठीक है इफ डेल्टा टी टैंक्स टू जीरो अगर मान लेते हैं डेल्टा टी जो तो जीरो हो गया तो डेल्टा एस विल आल्सो अपोज टू जीरो बट दिस रेशो हैज द फाइनाइट लिमिट एंड दिस कैन बी डन एज लिमिट डेल्टा एक्स टैंक्स टू जीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एंड दिस कैन बी रिटर्न एज डी एस डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज डेरीवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो That is limit delta x tends to zero, delta s divided by delta t, or we can say that d s divided by d t. Okay. So average speed here, so average speed, किसी ये अभी object की है तो पूरे distance पर उसकी speed क्या थी वो show करता है, जबकि instantaneous speed एक exact time में उसकी speed क्या है वो बताता है. Next point is average velocity. Average velocity of any object is defined as the ratio of the total displacement and the total time required for this displacement. So V average is equal to delta x bar divided by delta t. Here delta x bar is the total displacement of any object and delta t is the total time required for that displacement. and its si unit is meter per second as we know that the position is the vector quantity and displacement is also vector quantity so uh, average velocity will also be the vector quantity that is v average bar is equal to delta x bar divided by delta t next point is instantaneous velocity instantaneous velocity is defined as the limit of average velocity as the time interval approaches to zero that is v bar is equal to limit delta t tends to zero delta x bar divided by delta t or this can be written as dx bar divided by dt that is derivative of displacement with respect to time इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसी तरह है जिस तरह हमने देखे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दैट चेंज ऑकर्ड दैट इज ए एवरेज इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन हियर वी टू माइनस वी वन इज डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वेलॉसिटी एंड टी टू माइनस टी वन इज डेल्टा टी दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट चेंज सो एवरेज एक्सेलेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बार डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड ईयर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे पहले हम देखे थे एवरेज वेलोसिटी वो था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड हियर एवरेज एक्सेलरेशन वे क्या है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वैसा ही है जैसे इंस्टेंटेनियस वेलासिटी था so instantaneous acceleration is defined as the limit of average acceleration as the time interval approaches to zero so this can be done as a bar is equal to limit delta t tends to zero dv bar divided by dt or this can be done as dv bar divided by dt means derivative of velocity with respect to time isse pehle humne dekha the a instantaneous velocity was the derivative of displacement with respect to time aur ye hai derivative of velocity with respect to time so velocity hum jante instantaneous velocity ko isse pehle humne dekha the wo kya tha dx 
by dt. So this can be written as v will be changed into dx bar divided by dt. So this can be written as d square x bar divided by dt square. So instantaneous acceleration is d square x bar divided by dt square or we can say that dv bar divided by dt. So हमारे पास दो इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन की फर्स्ट ये इक्वेशन dv bar divided by dt और दूसरी है तो d square x divided by dt square. So I hope you understood the displacement, distance, velocity, acceleration. Next point is inertia. Inertia is defined as inertia is the property of matter by which it continues in its existing state or of uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force or in other words we can say that inertia is the property of matter by which it opposes the any change against its state of rest or state of motion theek okay? hai inertia do kisi bhi object ki to property hoti hai और उस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी है तो ओरिजिनल स्टेट में ही रहता है फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है तो रेस्ट स्टेट में है या फिर मोशन में है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहना पसंद करेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया रहेगा अब इसको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं एक टेबल क्लॉथ के ऊपर चाइना डिश रखी हुई है अगर हम उस टेबल क्लॉथ को सडनली खींचते हैं तो टेबल चाइना डिश या तो उसकी स्टेट या तो चेंज नहीं होती बल्कि वो अपनी रेस्ट स्टेट में ही रहती है तो ये क्यों हुआ इनर्शिया की वजह से हुआ है सो बेसिकली इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट अपोज द एनी चेंज अगेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एंड हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज आई इज इक्वल टू सम्मिशन ऑफ एम आई आर आई स्केयर सो आई होप यू अंडरस्टूड वाट इज़ इनर्शिया इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में एक बार फिर अच्छे से देखेंगे ये टॉपिक ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आएगा सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक सो आई होप आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक इन दिस वीडियो लेक्चर so we will see next topic in next video lecture this is enough for today's so thank you all of you